கண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் கண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லது சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படித்தான் நம்ம நிறைய விஷயத்த சொல்லணும் தேன் என்பது அவ்வளவு முக்கியம் 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 டெய்லி உங்க டைனிங் டேபிள்ல தேனை வச்சு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் தேனை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்கன்னாவே அனைத்து பிரச்சனையும் தீந்துரும் உடம்பில் புற்றுநோய் வராது டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ல முக்கியமானது தேன் அதே மாதிரி நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி அங்காடியில் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க இப்ப ஜீனி வச்சிருப்பீங்க ஜீனியை நெருப்பு வச்சிங்கன்னா எரியும் டெட் பாடியோட போட்டு கொளுத்தி பார்ப்பீங்க பிரேதம் இறக்கிறப்ப ஜீனி அள்ளி கொட்டுவாங்க ஒரு மூணே மூணு சத்தம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஜீனிக்கும் நாட்டு சக்கரைக்கும் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் இருக்கலாம் தென்னை மரத்திலேருந்து எடுக்கிறதும் கருப்பட்டி தான் பனைமரத்திலேருந்து எடுக்கிறதும் கருப்பட்டி தான் கரும்புலேருந்து எடுக்கிறதும் கருப்பட்டி தான் வளைகுடால ஈச்ச மரத்திலேருந்து எடுக்கிறதும் கருப்பட்டி தான் பதனி எது எதுலெல்லாம் வருமோ எதை புழிஞ்சா தண்ணி வருமோ அதெல்லாம் சக்கரை செய்யலாம் ஜீனியில இரும்பு சத்து பூஜ்யம் சக்கரை சத்தே அதுல வந்து இரும்பு சத்து இல்லை பாஸ்வரஸ் எரி சத்து ஒரே ஒரு மில்லிகிராம் கால்சியம் சொல்லக்கூடிய சுண்ணாம்பு சத்து பதினொன்னு புள்ளி நாலு ஆனா நாட்டு சக்கரை லெவல தெரியுமா சுண்ணாம்பு சத்து எண்பது மில்லிகிராம் எண்பது பாஸ்வரஸ் எவ்வளவு தெரியுமா நாற்பது மில்லிகிராம் இரும்பு சத்து எவ்வளவு தெரியுமா பனிரெண்டு மில்லிகிராம் அப்ப ஒரு கரண்டி நாட்டு சக்கரை டெய்லி சாப்பிட்டாலே இரும்பு சத்திலேருந்து சுண்ணாம்பு சத்திலேருந்து மூளை வளர்ச்சிக்கு அவசியமான சத்து என்ன பாஸ்வரஸ் இந்த மூணு சத்தும் அபண்டா கிடைக்கிதே ஒரு சின்னோண்டு ஒரு கரண்டி கருப்பட்டியில கருப்பட்டிய எப்படி குடிக்கலாம் காப்பி டீ காப்பி டீங்கிறது ரொம்ப கொடிய பானம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்க குடிக்கணுங்கிறப்ப காப்பி டீக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஐயா வந்து மாமரம் நிறைய வச்சிருக்காரு காப்பி குடிக்கணும்னா ரெண்டு குடிங்க இப்போதைக்கு ஒன்னு மாங் கொட்டை இருக்கு இல்லையா மாங்கொட்டையில இருந்து பருப்பு எடுத்து காய வச்சு பவுடர் பண்ணி டப்பால கொட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லா சீசன்லயும் ஒரு ஸ்பூன் மாங்கொட்டை பருப்ப போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நாட்டு சக்கரைய போட்டு ஆத்தி சாப்பிட்டீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான காப்பி மாம்பருப்பு காப்பி சிறுநீரகம் கர்ப்பப்பு இதுக்கெல்லாம் மெடிசன் அது என்ன லட்சருவாயாது ஏன் மாங்கொட்டை மாம்பழம் சாப்பிடறோம் அவங்க கிட்ட கொட்டையை மட்டும் நீங்க வாங்கிட்டு வந்துருங்க நீங்க காசு கொடுத்து மாங்கொட்டை வாங்க வேணாம் சாப்பிடுறவங்க பக்கத்திலே நின்னுங்க இதுல போட்டுருப்பான்னு சொல்லுங்க நாவப்பழம் போன சீசன்ல நாங்க செஞ்சிட்டோம் நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஒன்னும் ஹைஜினிக் பேர்ல அபத்தத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாவப்பழத்தை சாப்பிட்டு துப்புறால அந்த கொட்டையை வாங்கி கழுவி காய வச்சு பவுடர் ஆக்கிட்டீங்கன்னா நாவக்கொட்டை காப்பி பிரம்மாண்டமா உங்க உடம்புல வேலை செய்யும் காப்பின்னா இந்த ரெண்டை பயன்படுத்திக்கிங்க வெள்ளம் போட்டு ஆத்திக்கிங்க டீ குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுத்தீங்களா மா இலை இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இலைய புரூன் பண்ணுவாங்க மாமரம் வச்சிருக்கவங்க ஆஃப் சீசன்ல புரூன் பண்ணணும் அந்த புரூன் பண்ற இலையெல்லாம் காய வச்சு பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மா இலைய கொஞ்சம் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி அதுல நாட்டு சக்கரையை கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா மேங்கோ டீ கொய்யா இலைய காய வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கிட்டு அதை போட்டீங்கன்னா கோவா டீ செம்பருத்தி இலைய காய வச்சு போட்டீங்கன்னா செம்பருத்தி இலை ஹைபிஸ்கட்ஸ் டீ எலுமிச்சை இலை இருந்துச்சுன்னா அதுல கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா பிளேவர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வாசனை நறுமணமா இருக்கும் அப்ப கொய்யா இலை சக்கரை வியாதிக்கு ரத்த கொதிப்புக்கு மருந்து மா இலை சிறுநீரகம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு மருந்து செம்பருத்தி இதயம் போன்ற ஒரு கார்டியோ ரிலேட்டட் டிசார்டர் இருக்கு செம்பருத்தி இலை டீயை சாப்பிடுங்க அப்ப இதை விட இன்னும் கூட போய் சொன்னா எந்த இலையை தின்னா செத்து போயிடுவீங்களோ அதை தவிர எல்லாத்தையும் டீ போட்டு குடிக்கலாம் அப்ப செலவு தேவை இல்லையே செலவுங்கிறதே இல்லையே உங்களுக்கு அப்ப என்ன வேணும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு ஆசை மட்டும் போடணும் ஆசைப்பட்டாலே போதும் உழவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒண்ணு நீங்களா இருந்தா செஞ்சுக்கங்க இல்ல ஐயா இன்னமே இதெல்லாம் பவுடர் ஆக்கி நூறு கிராம் இருநூறு கிராம் வச்சிடலாம் ஆர்கானிக் காப்பி கொட்டையை சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்ல ஏன்னா பாம்பேக்கு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கானிக் இதுக்கு போறப்ப தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு நண்பர் என்ன சொன்னார் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அவரு இப்ப குருமூர்த்தி மாதிரி கோகுல் மாதிரி ஆர்கானிக் சாப்பிடக்கூடிய நண்பர்கள் மது அருந்துறவர் சொன்னாரு நான் நெட்ல பாத்துட்டேன் பாம்பேல வந்து ஜெர்மன்ல இருந்து ஒரு கம்பெனி ஆர்கானிக் பிராண்டி கொண்டாந்து விற்கிறாங்க எனக்கு ஆர்கானிக் பிராண்டி வாங்கிட்டு வாங்குறாரு இந்த வேலை எல்லாம் நான் வச்சுக்க மாட்டேன் நீ என்னையா நீ இயற்கைன்னு சொல்லிவிட்டு பிராண்டிய பத்தி உனக்கு என்னையா ஆர்கானிக் பிராண்டி இருக்குல்ல நீ ஆர்கானிக் மார்க்கெட் இருந்தா நீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னாரு நம்மளால முடியாது அப்படின்னு தங்க ஊசின்னு வயிற்றுல குத்திக்க முடியாது அப்ப அந்த ஆர்கானிக்ங்கிறதுல காப்பி கொட்டையை வச்
அந்த இடம் ஏன் அந்த விஜிடேட்டிவ் எல்லாம் மலை மேகத்தே ரிசீவ் பண்ணாது அந்த டீ இலையெல்லாம் ஆனா இந்த மரங்கள் மலையை ரிசீவ் பண்ணும் இந்த கேனப்பீஸ் சொல்லக்கூடிய சிவிகை மலையை இறக்கும் ஆனா டீ காப்பி பயிர்கள் வந்து மலையை இறக்கக்கூடிய மேகத்தை திரட்டாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நீங்க டீ தூள் குடிக்கணுமா இந்த மாதிரி எந்த இலையை வேணாலும் போட்டு குடிச்சு பாருங்க குடிச்சீங்கன்னா தான் அந்த இன்பம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பட்ஜெட் வேற ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும் பணமே வந்து ஒட்டட அடைஞ்சிடும் வீட்டுல வச்சீங்கன்னா பணத்தை எடுக்கிறப்ப அதுல கொஞ்சம் ஒட்டட அடைஞ்சிருக்கும் பழைய காலம் மாதிரி இப்ப என்னன்னா சூடாவே இருக்கு பணம் வந்து சுட சுட வெளியே போயிட்டு இருக்கு பிரிண்ட்ல இருந்து வெளியில போயிட்டு இருக்கு பணம் மக்கி போய் பணத்தை எடுத்தாலே சளி பிடிக்கணும் அதுல இருக்கக்கூடிய பங்கஸ் போய் பணத்தை தொட்டையா ஒரே தும்மலியா அப்படின்னு சொல்றவன் பணக்காரன் நோய் இருக்க கூடாது பணத்தை பை நிறைய வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு பணம் எதுக்கு பணம் பணம் என்பது மனிதனை சீரழிக்கின்றது பணத்திலிருந்து விடுபடுங்கள் தேவை மிக மிக அவசியம் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இயற்கை பிரபஞ்சத்தில் நிரம்ப தந்திருக்கிறது அதான் மகாத்மா காந்தியே இந்த ஒட்டுமொத்த மக்களின் தேவையை இந்த பூவி பூர்த்தி செய்யும் ஆசையை பூர்த்தி செய்யாது எந்த காலத்திலையுமே உங்க எல்லா தேவைக்கும் இருக்கு உங்க எல்லா தேவைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு நீங்க எப்படி வேணாலும் சாப்பிடுங்க நான் சுடுதண்ணீர் குடிச்சு பழக்கப்படுத்திட்டேன் காபி டீ தவிர்க்க வேணாம் குடிங்க இந்த காப்பி இது மாங்கொட்ட காப்பி நாவக்கொட்ட காப்பியை குடிங்க டீ இதை சாப்பிடுங்க சின்ன விஷயம் தானே புரிந்து கொள்வதிலேயே நம்ம வந்து குறைச்சி இது பண்ணணும் இட்லி சாப்பிடணும் இட்லி எப்படி சாப்பிடுறது நவீனத்துல எஃப்ஏஓ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஜெனிவால இருக்கு இல்லையா அதுல ஆய்வு பண்ணிருக்காங்க ஏசியன் கண்ட்ரில இருக்கிற டிஃபன் எல்லாத்தையுமே அங்க கொடுத்து ஆய்வு பண்ணி எந்த டிஃபன் நல்லதுன்னா முதல் பரிசு வந்து இட்லிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சாப்பிட்ற இட்லிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஆனா இட்லி எப்படி இருக்கணும் நிறைய பேர் இட்லி அரைச்சி மாஸ்டரா இருப்பீங்க என் வீட்டுல செஞ்சாங்கன்னா அப்படியே பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஆனா சாப்பிட்டவன் வந்து சிக்கலால இருக்கான் சக்கர வியாதியோட இருக்கானே அப்ப உங்க இட்லி பஞ்சா இருந்து என்ன அர்த்தம் ஏன் சக்கர வியாதி வந்துச்சு ஏன் பிபி வந்துச்சு எளிமையா தெரிஞ்சுக்கோங்க இட்லிக்கு அடிப்படையான பொருள் ரெண்டு ஒன்னு அரிசி இன்னொன்னு உளுந்து நாளையில இருந்து அரைச்சி பாருங்க அரைச்சி பார்த்துட்டு ஐயாட்ட பதிவு பண்ணுங்க அந்த அரிசி கைகுத்தல் அரிசியா இருக்கணும் தீட்டாத அரிசியா இருக்கணும் ஒண்ணு உளுந்து தோளோட இருக்கணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் வெள்ள உளுத்த பருப்பு போட்டீங்கன்னா மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க பெண்கள் குறிப்பா சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் குரு மாதிரி ராஜராஜன் மாதிரி இந்த மாதிரி சுரேஷ் மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாக்குறப்ப இவங்க கூட வீட்டுல சமைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் வயசுல இருக்கிறவங்க வந்து வீட்டுல பெண்கள் சமையல்னு அர்த்தம் இப்ப அடுத்த தலைமுறை வந்து டே காப்பி போட்டியாடா நான் ஏந்திரிக்கலன்னு கேட்கக்கூடிய பெண்கள் இருக்காங்க இப்ப நாகரிக வளர்ச்சி அவங்கக்குள்ள ஒத்து போறப்ப நமக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஒத்து போறப்ப நமக்கு ஒன்னும் வருத்தம் கிடையாது அப்ப சமைக்கிறவங்க ஆம்பளையோ பொம்பளையோ அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா இட்லிக்கு போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கைகுத்தல் அரிசி உளுந்து எப்படி இருக்கணும் தோலோட இருக்கணும் அதுல இன்னொரு புள்ளி வரத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அந்த உளுந்த அஞ்சு மணி நேரம் தண்ணியில முழுக்கி அஞ்சு மணி நேரம் தண்ணிக்கு வெளியில எடுத்து வச்சுக்கின்னே எல்லாம் முட்டிக்கிட்டு முளைக்க ஆரம்பிக்கும் லேச அந்த அந்த தோல் உடையும் வயத்துக்கிட்டு அப்படி உடஞ்சி அப்படி முட்டும் அதை அரைச்சிங்கன்னா அந்த உளுந்துல எவ்வளவு ஊட்டச்சத்து இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் பதிவு பண்றாங்க தெரியுமா முன்னூறு மடங்கு ஊட்டச்சத்து கூட மூணு மடங்கு கிடையாது பத்து ரூபாய்க்கு உளுந்து வாங்கினீங்கன்னா முன்னூறு மடங்குனா எவ்வளவு மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புக்கு ஊட்டச்சத்து டிசைனர் ஃபுட் இன்னைக்கு பிரச்சனையே அதான் உலக அளவில் அமெரிக்கால டிசைனர் ஃபுட் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த டிசைனர் ஃபுட்ங்கிறது தான் இப்ப நடக்கிற அங்காடிகள் எல்லாம் நாம என்ன சாப்பிட போறோங்கிறத டிசைன் பண்றீங்க வீட்டுல இட்லி இட்லி எப்படி இருக்கணும் கை குத்தல் அரிசி தோலோட உளுந்து அந்த உளுந்து முளைக்க வச்ச உளுந்து கொஞ்சம் வெந்தயம் இத போட்டு அரைச்சி அதுக்கு என்ன வேணாலும் கரிகாயோட சேர்த்து ஒரு சட்னி செய்யுங்க அப்ப அந்த இட்லி உங்களை பாதுகாக்கும் இதுல வந்து என்னை பொறுத்தவரை ஆடுதர நாப்பத்தி மூணு கோ நாப்பத்தி மூணு இந்த மாதிரி ஒட்டு ரகங்களை நான் ஒத்துக்கிறது இல்ல அது எந்த ரகமாக இருந்தாலும் பாரம்பரிய ரகங்களை மட்டும் தான் நான் ஒத்துக்கிறது அத உங்களுக்கு புரியணும்னா நீங்க எப்ப வேணாலும் என்ட தொலைபேசியில பேசலாம் ஒரு தாவரம் இன்னும் ஒரு தாவரத்துடன் தானே இணைந்து ஒரு தாவரத்தை உண்டு கொண்டுமையானால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு மனிதன் அவன் விஞ்ஞானி என்ற பெயரிலோ அல்லது உழவன் என்ற பெயரிலோ இரண்டு தாவரத்தை இணைத்து ஒரு தாவரத்தை எடுப்பானையானால் அது ஏற்புடையது அல்ல அதுக்கு மரபு குணம் இருக்காது அது யார் செஞ்சாலும் சரி நெற்றிக்கண் திறப்பின
ஒரு மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் தமிழ்ல சடுதி மாற்றம் ஒரு உயிர் தன்னை மேன்மைப்படுத்துகிறது மியூட்டேஷன்ல அந்த ஜெனடிக் கேரக்டரை மேன்மைப்படுத்துதுனா விஞ்ஞானிகள் எவ்வளவு வருடமாகும் பதிவு பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா பதினைந்து ஆயிரம் வருடங்கள் பிப்டீன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அத ஆறு வருடத்துல ஒரு வெரைட்டியா ரிலீஸ் பண்றோம்னா அதுவும் மனிதனின் பேராசையை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படை ஆசை அல்ல எவாலுவேஷன் தியரி பரிணாம வளர்ச்சி தானே தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் மனிதன் கணித்து புரிந்து பொறுக்கி திங்க வேண்டும் திரும்ப திரும்ப அதே வார்த்தை தான் மிக அருமையான யோகியமான வார்த்தை பொறுக்கி தின்பது ஏண்டா பொறுக்கி திங்கிற பொறுக்கி திங்கிறதெல்லாம் பொழைச்சிக்கும் வனத்தில் வனத்தில் நம்ம இடம் தான் வனம் வனம்னா என்னமோ நூறு ஏக்கரை வாங்கிட்டு போறதுன்னு இல்ல நீங்க வீட்டுல இருக்கிற வீடுல உங்க வீட்டுல கொள்ளப்பக்கம் தெருப்பக்கம் அல்லது பிளாட்ல இருந்தா தொங்கு தோட்டம் ஹரிசாண்டல் கார்டன் வெர்டிக்கல் கார்டன் ஹேங் கார்டன் இப்படி நிறைய இருக்கு மாடி தோட்டம் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் சின்ன 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 விஷயங்கள் தான் பிறண்டை கோவக்காய் ஆவக்காய் தினசரி பூசணிக்காய் சாப்பிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் வராது அது கோடை காலம் பூசணிக்காய் நான் நகைச்சுவையா சொல்றது உண்டு மூந்தன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் பத்திரமா வீட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க தமிழம் பூரா ரோட்ல போட்டு உடப்பான் திருஷ்டி கழிக்கிறானா ஒரு கழுத்து இவ்வளவு கூட தூக்கறதுக்கு கட்டடம் இருக்காது அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டடமே உள்ளூர் அளவுக்கு ஒரு பூசணிக்காவை கட்டியிருப்பான் பூசணிக்காய டெய்லி வாங்கி இவ்வளவு நீட்ட பூசணிக்காய மிக்சில போட்டு அடிச்சு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊத்தி அடிச்சு வடிகட்டி தேன் கலந்து காலையில சாப்பிடுங்க இந்த கோடையில் இருக்கின்ற எந்த வியாதியும் வராது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உணவு மருந்தாக இருக்க வேண்டும் அந்த உணவு தான் உடலை வளர்க்கும் உடல் தான் நுண்ணுடலை உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கு மைண்டுங்கிறது என் பிள்ளை சரியா நல்லதாங்க படிக்கிறான் சரியா நினைப்பு வர மாட்டேங்குது நல்லதாங்க எல்லா வேலையும் செய்யறான் ஆனா சோர்ந்து சோர்ந்து போயிடறான் என்ன காரணம் உணவில் குறைபாடு காலில் போடுற செருப்புக்கு கொடுக்குற முக்கியத்தை நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போடுற உணவுக்கு தர்றதில்ல செருப்பு எந்த செருப்பு வேணாலும் வாங்குறதில்ல நைக்கி தான் வேணும் பூமா தான் வேணும் வாட்ச் இந்த பிராண்டு தான் வேணும் கார் இந்த பிராண்டு தான் வேணும் ஆனா என்னது என்ன இருக்கு பஜ்ஜி இருக்கு அதுல ரெண்டு கூடு வாங்கி உள்ளதில் இருக்கு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் நூத்தி எட்ட கூப்பிட போறீங்கன்னு அர்த்தம் நூத்தி எட்டு வந்த உடனே லபோதீபம்னு அடிச்சுக்க கூடாது சந்தோஷமா செத்து போயிடணும் நூத்தி எட்டுக்கே கூப்பிடாதீங்க யாரும் அங்க போய் சாப்பிட வீட்டிலேயே செத்து போயிடலாம் இல்லையா ஒன் நாட் எயிட் சொல்றது நீங்க எல்லா தப்பும் பண்ணி சாகரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் புழைக்க வைக்கிறதுக்கு பேரு தீர்வு அல்ல உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருடைய உயிரும் உடலும் உங்கள் பொறுப்பில் உங்கள் கையில் இருக்கு அதில் ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் விழிப்புணர்வோடு இருந்து இயற்கை உழவர்களை பாதுகாத்து இயற்கை உணவை உண்டு இயற்கை வாழ்வியல் வாழ்ந்தால் உழவு என்பதும் வாழ்க்கை என்பதும் இன்பமயமானது நண்பங்கள் நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே நம் சமூகம் நம்மை மட்டும் நம்பி இருக்கிறது நம் எதிர்காலம் நாம் நினைத்தால் மலரும் நினைப்போம் இன்றிலிருந்து குறைந்தபட்ச செயலில் இறங்குவோம் வாரங்கள் அனைவரும் செயல்படுவோம் நன்றி வணக்கம்